Feliz día de resurrección. Cristo vive. Happy resurrection day. Christ lives. Y porque Él vive. dawn toward the first day of the week, Mary Magdalene and her other Mary came to look at the grave. And behold, a severe earthquake had occurred, for an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled away the stone as it sat upon it. And he appeared like lightning, and his garments was as white as snow. And the guards shook a fear of him. And they became him like a dead man. And an angel answered and said to the woman, Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus, who had been crucified. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. He is not there. For he has risen, risen, as just as he said, Come see the place where he was lying, and go quickly and tell the disciples that he has risen from the dead, and behold, he is going before you into Galilee, where there he, you will see him, and behold, I told you. And they departed quickly from the tomb with fear and great joy, and ran and reported to, to the, his disciples, and behold, Jesus met them and greeted them, and they came up 
And they took him, took him by his feet and worshipped him. And Jesus said unto them, Do not be afraid. Go and take you to my brother and to leave for Galilee. And there I shall meet you. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decida a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y ella y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Ahí me veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. And now, while they were on their way, behold, some of the guards came into the city, and he reported to the chief and the priest of all that had happened. And they went and assembled with the elders and counseled together. And they gave them a large sum of money to the soldiers. And he said, You are not to say his disciples came by night and stole them, stole them away while you were asleep. And if this should come to the governor's ears, we will win him over and keep you out of trouble. And they looked and they took the money as they did And they had to be instructed, and the story was widely spread among the Jews as it is this day. Mientras ellas iban, he aquí unos de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron. En, es, en, en, estrando nosotros, estando nosotros dormidos, y si esto los oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. But the eleven, eleven disciples proceeded to ascend to Galilee, to the mountain where Jesus had descended. And then they saw him, and they worshipped him. Some were doubtful, and Jesus came up and spoke to them saying, All authority has been given to me in heaven on earth. Go therefore, make disciples of all the nations, bless them in the name of the God and the Son of, of the Holy Spirit. Teach them to obey all that I have commanded you, and I am with you always, even to the end of ages. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Buenos días, good morning. Feliz día de resurrección. Happy Resurrection Sunday. Uh, es un gozo de reunirnos una vez más aquí por medio de las medias sociales, las redes sociales. It's great to be able to at least gather together by, with our means of social media, uh, but I sure do miss you. Uh, te extraño mucho, demasiado. Uh, estoy muy, muy emocionado por el día que podemos regresar a nuestro templo, nuestra iglesia, 
uh, y reunirnos, mejor dicho, como iglesia. I cannot wait for us to get back together and we'll be able to hug each other and, and uh, worship together as a church in our building at 1765 Lewisburg Pike. Good morning, Esperanza Church. Buenos días, Esperanza Church. Este día, el día de Domingo de Resurrección, este día, el 2020, creo que se va a ser uno de, las, de los domingos de resurrección uh, inolvidable. This Resurrection Sunday, today, will be probably the, one of the most unforgettable uh, Resurrection Sundays that you and I will ever, ever live. Um, you and I, our children and our grandchildren and the entire world will be talking about Easter 2020. Tú y yo, nuestros niños, nuestros nietos, uh, los libros, las páginas de la historia va a estar hablando del Domingo de Resurrec Resurrección 2020. El Domingo de Pascua. El Domingo que la Iglesia no podía reunirse en sus templos. It's the Sunday. It's Sunday uh, that the church, the Christian church, was not able to gather together in their buildings to celebrate and worship the resurrected Lord. Eh, no, no, fue la, no tuvimos la oportunidad, no hemos tenido la oportunidad de reunirnos en nuestros templos uh, para celebrar la resurrec resurrección de Cristo Jesús. La, el templo está vacío. The building is empty. Pero también, mis queridos hermanos, la tumba de Jesús está vacía. Not only is the building, the church building empty today, but the tomb is empty. Y por eso, mis queridos hermanos, podemos tener la victoria y la esperanza que todo va a estar bien. And for that reason, because the tomb is empty, you and I can have the hope and the security and the, and the victory knowing that everything is going to be well. Sin embargo, el virus COVID-19 ha traído un cambio a nuestro mundo. However, the COVID-19 virus has brought about an incredible change to our world, to our lives, a nuestras vidas. Uh, ha traído temor y inseguridad emocional inseguridad social, inseguridad económico. This COVID virus has brought uh, fear. It's brought insecurity, emotional insecurity, and social insecurity, and economic insecurity, and it's brought panic. It, it, it ha traído pánico también, incluso escasez. It's also brought about a, sh a shortage of some items. Bueno, como el papel toilet has toilet paper, there's been a shortage of that. Este, este virus ha traído estrés también. This virus has brought about stress. Our stress levels are probably higher now than they have been in a long time. Nuestro nivel de estrés y los factores de estrés son muy altos. Estrés de salud. This, this has brought about some health stress upon us. Incluso este virus, COVID-19, ha traído la muerte en algunas familias. This terrible virus, COVID-19, has brought about death to some families. Muchas personas preguntan si es el final. A lot of people are asking, is this the end? Es que el momento que Cristo va a regresar. Is this the time that Jesus is going to come back? ¿Cuándo va a terminar toda esta uh, pandemia? When is this uh, pandemic going to finish? ¿Cuándo vamos a regresar a la normalidad? When will we be able, go back, be able to go back to normal? Ciertamente los niños están listos para regresar a la escuela. Well, maybe they're not. A lo mejor no. I I'm sure our kids are ready to go back to school. They're just waiting. Uh, quizá que no. Queremos volver al templo para adorar al Señor en nuestra, en nuestras iglesias, como iglesia, mejor dicho. We want to go back to our church building so we can gather together as a fellowship of believers to worship our Lord. Sin embargo, la vida sigue. 
Y los cambios están uh, afectando nuestras vidas. Puedes imaginar los discípulos hace dos mil años. Can you imagine with me the disciples two uh, thousand years ago? Puedes imaginar uh, las emociones de ellos. Can you imagine the emotions that the disciples had two thousand years ago on a day like today? Después del viernes. Viendo su maestro, su líder, siendo crucificado after that, that Friday, that terrible day that they saw their, their teacher, their leader, the one whom they had followed for three years being crucified on the cross. Y ahora es domingo, tres días después. And now it's Sunday, three days later. Ellos iniciaron el día domingo, el primer día de resurrección, encerrados en sus casas. They, they began that first res resurrection Sunday, like many of us are, enclosed, closed up in their homes. They were afraid. They were panicking. They had fear about the future. Ellos tenían miedo. Tenía pánico, tenía uh, preocupaciones sobre su futuro, su vida, su salud. Pero busca conmigo en su Biblia en Mateo capítulo 18. Find with me your copy of God's Word and turn to Matthew chapter 28. Quiero recordarte, queridos hermanos, I want to remind you of four things that the resurrection changes in our lives. Yo quiero recordarte, uh, basado en Mateo capítulo 28, cuatro cosas que la resurrección del Señor Jesucristo cambia en nuestras vidas. Mateo capítulo 28, eh, mira lo que dice versículo 5. Dice así, el ángel dijo a, a las mujeres, no tengan miedo, sé que ustedes busquen Jesús, que el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Venga a ver el lugar donde lo pusieron. Luego van, vayan pronto a decirle a los discípulos. Él se levantó entre los muertos y, y va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán y ahora lo saben. Look, look what the word of God says this in verse 5. He says, it says this, do not be afraid. For I know that you were looking for Jesus who was crucified. He is not here. He has risen just as he said. And then verse 9 says this. Versículo 9 dice, uh, dice así. Eh, en esto Jesús salió encuentro, al encuentro y lo sal, saludó. Ellas se acercaron, se abrazaron los pies y lo adoraron. Look what verse 9 says. It says this, Suddenly Jesus met them. Greetings, he said. And they came to him, clasped his feet, and worshipped him. Jesus said, Do not be afraid. Go and tell my brothers to go to Galilee. La presencia, escúchame, la primera cosa que la resurrección cambia en nuestra vida. The first thing that the resurrection of Jesus changes in our life. La primera cosa que él cambia el miedo a la paz. The resurrection changes fear to peace. The women were afraid. Las mujeres tenían miedo. These, these ladies were afraid. Jesus said, don't be afraid. Do not be afraid. I'm going to give you peace. Él dijo, no tenga miedo. Yo te doy paz. La presencia, escúchame bien, la presencia de Jesús tiene, va a silenciar todo el grito del miedo. The, the, listen to me. The, the presence of Jesus will silence the scream of fear. No tenga miedo. Cristo resucitó. No tenga miedo en la situación en que se encuentra ahorita. No tenga miedo del futuro. Él puede darte paz en medio de la tempestad, en medio de la enfermedad, en medio de la crisis económica. Jesus will listen to me. The power of the resurrected Christ will give you peace in the midst of your storm, in the midst of your, of your uh, health calamities, in the midst of, of the economic crisis in your life. La resurrección de Jesús trae, cambia el miedo para la paz. The resurrection of Jesus changes our fears to peace. I'm so glad 
that we can have peace, that he is our peace. Primero de Pedro nos recuerda que podemos depositar todo nuestro, él es nuestra paz y podemos depositar todo nuestras ansiedades en él. The, the Bible says in 1 Peter that Jesus is our peace and that we can cast all of our cares, all of our burdens upon him. Have you cast your cares upon him? Has depositado tus preocupaciones, tus ansiedades en él en el día de hoy. Él es su paz. He's your peace. La otra cosa que la resurrección de Jesús hace es que la resurrección cambió a los discípulos en hermanos. Mira versículo 7. Listen to me. The, the Bible reminds the second thing that the resurrection does is it not, it just, it not only does it change our, our, our um, fears to peace, but it changes the disciples to being brothers. Cambió a los discípulos para ser hermanos. Mira versículo 7. Dice que luego vayan pronto a decir a sus discípulos, Él se ha levantado entre los muertos. Y van delante a ustedes a Galilea. Ahí lo verán. Y ahora lo, ya lo saben. Listen what this says. Verse, verse 7 says this. He says, he says, go then quickly and tell his disciples. Tell his disciples that he is risen from the dead. And then now look at verse 10. Mira versículo 10 ahora. Ahora el, Jesús está diciendo, vayan a decirles a mis hermanos que se... Que se dirigen a Galilea y ahí me verán then the thing changes in verse 10 Jesus says this he said go tell my brothers to go to Galilee primero Jesús dijo a las mujeres que vayan a decir a mis hermanos Jesus told the, the ladies go and tell my brothers and then he, he says go and tell my Go and tell my disciples. Then he says, go and tell my brothers. Vayan a decir a mis discípulos y después vayan a decir a mis hermanos. Jesús está diciendo, y a ti y a mí, escúchame bien. Jesús está diciendo a ti y a mí que somos hermanos. Eh, estamos juntos. Somos una familia. We, we, are, we are brothers. We are a family. We're not in this alone. No estamos solitos en esta crisis, en este día de resurrección. Aunque no estamos en nuestro templo, aunque no estamos uh, levantando nuestros, nuestras manos juntos. Although we're not in our, in our church building, we're not raising our hands together. We are not alone because we are brothers, because we have the same Lord. We have the same uh, Holy Spirit residing within us. Tenemos el mismo Señor, el mismo Espíritu Santo viviendo en nosotros. La misma sangre de Cristo Jesús nos limpió de nuestros pecados. ¿Has confiado en Él? ¿Has recibido el perdón de los pecados? ¿Eres hermano ahora en Cristo? La tercera cosa que la resurrección transforma o cambia. La resurrección cambió la adoración en una misión. The, the resurrection changed worship into a mission. Look with me at verse 17. Mira lo que dice el versículo 17. Cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y se les dijo... Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. La gran comisión. ¿Qué pasó? Los discípulos empezaron a... Eh, eh, dice, dice en versículo 17 que cuando vieron, lo postraron, lo adoraron. Pero Jesús dijo, no puede quedarse haciendo eso. Solamente vayan y decir a los demás. Él dijo al primero, pero la cosa interesante es que dijo a, a las mujeres. The interesting thing here is not only did he tell the, the disciples, but the first thing he did in verse 9, he told the women. So we could say the first great commission was given to the ladies. La primera gran comisión estaba dada a las damas, a las mujeres. Él dijo, versículo uh, 9, dice así. En eso Jesús se les acercó al encuentro y las saludó. Ellas se acercaron, se abrazaron a los pies y adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan y 
a decirles a mis hermanos. Mira lo que dice versículo 17 otra vez. Cuando vieron lo adoraron. ¿Quién? Los hermanos. Los, los hermanos. Los discípulos. Lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y dijeron, se me ha dado toda la autoridad. So, so Jesus, two times we see the women belt, uh, knelt down to worship. Then the disciples or the brothers, as Jesus calls them, knelt down to worship. But then he gave them a commandment, a commission. So our worship must be transformed into a, a commission, a mission, if we would. Jesús está diciendo a ti y a mí que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Jesus is telling to you and he's saying to me as well that we go and we make disciples of every nation, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And the promise is that he is with us always. La promesa es que Jesús está con nosotros siempre, para siempre, hasta el fin del mundo. Jesús está contigo ahorita, pero Él te ha dado una misión. Jesus has given you a mission. We worship Him, but we also serve Him, telling others of the great news of Christ. La otra cosa aquí, ya ha cambiado eso, o esperado eso al, al, a lo último, porque yo creo que es importante en la misión que el Señor nos ha dado. Dice que, versículo 8, otra vez más, dice que las mujeres se alejaron a toda prisa del, del sepulcro, asustadas pero muy gozosas. This is what this says. The women, verse 8, hurried away to the, from the tomb, afraid, yet filled with joy. El cambio, recuerdo que llegaron al, al, a la tumba con tristeza. Remember, these ladies went to the tomb, if you could imagine with me, with great sadness. Oh, the one they had followed, the one they had worshipped, the one who had performed miracles before their very eyes, had died and they were going to his tomb. El quien ellos, las mujeres, había seguido, los que la adoraron, lo que sirvieron, lo que vieron morir en frente de sus propios ojos, estaba yendo a la tumba para ver el cuerpo. Pero pocos minutos después, pocos minutos después, salieron corriendo lleno de gozo. <laughs> Can you imagine? They went to that tomb sad. But they ran, and a few moments later, they ran away with great joy. La resurrección cambia el lamento al, para el gozo. The, the resurrection changes our sadness to joy. Porque el gozo es esencial y crucial a nuestra misión. Joy is so essential and it's crucial to the mission that we have as believers. The great commission that Christ gave you and I. You can't, listen, in the midst of the trials and tribulations, you can still have joy. Oh, there may be some sadness, but joy overcomes that because we know that we, that Christ has overcome sin, death, hell, and the grave. Joy, we sing the song, this joy that I have, the world didn't give it to me and the world can't take it away. The psalmist reminds us the joy of the Lord is our strength. Cantamos la canción que dice el, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y el salmista nos recuerda que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Oh sí, el día viernes fue triste. Y, de, y lleno de mucha desesperación. Pero el domingo fue gozoso y de esperanza. Viernes, los, el día viernes, los soldados clavaron uh, clavos en los pies y en las manos del Señor en una cruz cruel. Pero el domingo, el ángel del Señor quitó la piedra. El viernes, Satanás y la muerte se burlaron de Jesús. Pero el domingo Cristo conquistó la muerte y, y también conquistó Satanás. El día viernes el hijo de María murió cruelmente. 
Pero el día domingo, el Hijo de Dios resucitó victori victoriosamente. Listen to me. It was on Friday that, Ma that the Son of Mary cruelly died, but it was on Sunday that the Son of God victoriously arose. Oh, la resurrección transforma todo. The resurrection transforms everything, and Christ can change your life. Y Cristo puede cambiar tu vida. Solamente tiene que arrepentirse, un cambio de vida. The only thing you must do is to repent of your sin, because all of us are sinners, and that repentance means a change. Pide perdón a Dios por tus pecados. Ask God to forgive you of your sins. He did that. The, the, if you remember the cruel, the, the, the thief on the cross asked Jesus to, to remember him in per, when, when he enters into his kingdom. El malhechor en la cruz se arrepentió de los pecados. Dijo Jesús, perdóname, recuerda de mí en, en, cuando entra tu reino. Cristo va a perdonarte. Él va a cambiar tu vida. Él puede cambiar tu destino final. Jesus will change. The resurrection changes everything. And Jesus can change everything in your life if you'll repent of your sin. La resurrección cambia todo. Y Cristo puede cambiar todo en tu vida. Él puede cambiar tu destino final. He can change your final destiny if you've never trusted Christ as your Savior. Si has confiado en Jesús como el Señor y Salvador, gloria a Dios. Tú y yo tenemos la, el gozo, la paz, la tranquilidad en medio de la tempestad. If you've trusted Christ as your Savior, praise the Lord. And, and you understand what that peace and that tranquility uh, is in the midst of the storm, in the midst of the pandemic that, in which we are living. You understand that. But if you've never trusted Christ and you're afraid, you should be. Si no has confiado en Jesús... Como Señor y Salvador y tienen miedo, debes tener miedo. Pero Cristo puede darte paz. Entregue tu vida a Él. Permite que la resurrección de Jesús cambie tu vida. Que Jesús cambie tu vida en el día de hoy. Empieza este domingo como un, un nuevo una nueva etapa en tu vida. May this Sunday begin a new change in your life. Solamente tiene que arrepentirse de los pecados y entregue tu vida a Cristo. Dile así, Señor Jesús, yo soy pecador, perdóname de todos mis pecados. Te entrego mi vida en tus manos. Sálvame, Señor. Yo creo en ti. Yo sé que moriste en la cruz. Y después de tres días levantaste de la muerte, Señor. Yo confío en ti. Perdóname. Sálvame. Hazme una persona nueva. Just pray a prayer like this. Dear Lord Jesus, I know I am a sinner. I believe in you. And today I believe that you arose from the dead. And I trust you as my Savior. And I follow you as my Lord. Save me, Lord Jesus. Salvame, Jesus. Save me. Entra mi corazón. Come into my heart. And make me a new person. In the name of Jesus, I pray. Así como están ahorita en, en su casa, si hiciste esta decisión de fe, if you're just as you are right now in your home or wherever you happen to be, would you just send us an, a, a, a message on Facebook or maybe if, text me, uh, contact us here at Esperanza Church. If, if you've trusted Christ, would you do that? Si has confiado en Jesús hoy como Señor y Salvador, si has entregado tu vida a Cristo, envíanos un mensaje. Mándanos un mensaje de texto eh, para que podamos contactarte y animarte y orar por ti. We want to pray for you, so if you'd do that. Also, if you would, uh, would you please uh, share this message on your social media page as well. También puedes cambiar, uh, uh, compartir este mensaje en tu página de, de Facebook o otras redes sociales que tienes. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Thank you for being with us today. Eh, ahorita yo quiero animarte, los que son de Esperanza Church. Um, los gastos de nuestro ministerio sigue adelante. Entonces vamos a continuar esta actitud de adoración. 
dando nuestros diezmos y ofrendas, los que uh, eh, son parte de nuestra iglesia. Si no eres de nuestra iglesia, no tiene ninguna, uh, no siente ninguna obligación de hacerlo. If you're part of our church, we want to encourage you to be faithful with your tithes and offerings. Our ministry continues. We're helping those who are unemployed. Estamos ayudando a los que son desempleados, ayudando con, la comi con comida, con diferentes recursos. Eh, estamos planificando un buen tiempo cuando regresamos al templo. We're planning, it, planning on a great time when we gather back together uh, in our building. Vamos a estar en, con, conectando con nuestra comunidad más y más. We'll be connecting with our community more and more. So you be faithful to the Lord as he has blessed you. You be obedient to him. Como él te ha bendecido, ben, ser obediente a él en todo, todo lo que entra. Viene del Señor. Everything that comes in belongs to Him. So you join with me in prayer. ¿Qué tal, hermanos? Para mí es un gusto y un privilegio poder saludarles eh, en este momento. Tengo la oportunidad de poder orar por los diezmos y la ofrenda. Así que le invito en su casa, allá donde se encuentre, eh, que pueda reunir con su, reunirse con su familia y, y juntos vamos a, a pedir a Dios que pueda be seguir bendiciendo nuestras vidas y que no nos pueda hacer falta nada. Así que inclinemos nuestro rostro y vamos a pedirle a Dios y vamos a agradecerle todo lo que Él nos ha permitido tener. Oramos. Padre que moras en gloria, te damos gracias porque nos has bendecido, aún a pesar de que nosotros hemos sido infieles, Señor. Te damos gracias por tu bondad, tu misericordia y tu amor infinito hacia nosotros. Porque has tenido misericordia ante estas circunstancias y no nos ha hecho falta nada, Señor. Porque tu bondad ha sido tan grande que sin merecerlo, Señor, nos has dado salvación. Tu amor ha sido infinito, Señor, que a pesar de nuestra necedad, a pesar de nuestra incredulidad, tú has permanecido fiel. Te damos gracias, Señor, por la vida de todas aquellas personas, de todas aquellas familias que han sido fieles con sus diezmos y ofrendas, para que tu palabra y ese mensaje de salvación sea llegado a la vida y al corazón de todas aquellas personas en diferentes naciones, Señor. Agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das de poder tener salud, de poder tener trabajo, de poder tener a nuestra familia con bien y de que no nos haga falta nada todos los días. Bendecimos, Señor, esas congregaciones que su objetivo es llevar ese mensaje de salvación y que esa semilla que ha sido derramada y depositada en nuestras vidas, Señor, pueda ser reflejado día con día, únicamente para poder agradarte, glorificarte, darte toda la gloria y toda la honra. Te damos gracias, Señor, porque nos permite sembrar en buena tierra. Te damos gracias porque nos permite, con lo mucho que tú nos has dado, poder sembrar esta pequeña semilla, Señor, poder serte fieles de lo mucho que tú nos bendices, poder serte fieles con lo poco, Señor. Te pedimos que todas aquellas personas que aún no han entendido este mensaje de poder sembrar, de poder aportar sus diezmos y sus ofrendas, que puedas tocar su cora sus corazones, que puedas, Señor, darles entendimiento, sabiduría para que puedan entender y que de esa manera puedan formar parte de este grupo en el cual nosotros creemos y confiamos en tu fidelidad y que sabemos, Señor, que no necesitas de nosotros, que no necesitas, Señor, de, de que nosotros podamos aportar. Sin embargo, nosotros hemos creído que los necesitados aquí somos nosotros. Señor, hemos creído que aquí, los que necesitamos de ti constantemente, somos nosotros, Señor. Así que te agradecemos por tu bondad, tu misericordia y tu amor. Agradecemos por tu salvación y por el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por todos nosotros. Te lo pedimos con todo nuestro corazón y que puedas quedarte y reinar en la vida y en el corazón y en el hogar de todas aquellas personas que en este momento están agradeciendo por tus bendiciones. En el nombre poderoso de tu Hijo amado te lo pedimos. 
Amen. And you can give, by the way, uh, with our Give LaFi app, G-I-V-E-L-I-F-Y.com. That's Give LaFi, G I V E L I F Y dot com. You can, if you've not downloaded that app, uh, just check check that out on your app pet store, and you can find Esperanza, Iglesia Esperanza, and uh, you'll be able to give your your tithes and offerings. Please send your prayer request as well. Por favor, envíe sus peticiones de oración. Please, uh, estamos reuniendo los miércoles. Esta miércoles vamos a reunirnos in uh, Zoom. We'll be gathering together in Zoom in a live prayer meeting. Uh, we're going to try that. We've not done that before. So if you're listening, uh, please let us know. We'll send you the link. Uh, through WhatsApp or your email or even on our uh, group page for the church if you're desirous of joining with us. Vamos a enviarte un correo electrónico o en el, el mensaje de WhatsApp o en la página de, de los hermanos de Esperanza Church el link de Zoom para que podamos reunirnos en um, el miércoles a las seis y media en oración. Te extraño mucho. My goodness, we miss you. Maria and I miss you so much, and we're looking forward to us getting back together. May the Lord bless you this Resurrection Sunday. Que el Señor te bendice grandemente en este domingo de Resurrección. Dios lo bendiga. Nos vemos esta semana. Oh, 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 oh,